lengo la kuwaelimisha watu ibada hii ya hija kabla ya kuendea ili haji yao au ibada yao ya hija iweze kusalimika na mambo ya haram wal na mambo ya uzushi wa shirkiyat na mambo mbalimbali ya shirki ambayo ni katika madhahiri yanayoonekana katika baadhi ya mahujaji katika ibada ya hija watu waweze kusalimika nayo na itambulike ndugu yangu katika imani kismamo cha arafa ni nguzo miongoni mwa nguzo za hija la yasihul haju illa bi haiwezi ikasihi na ikakubalika hija ya mtu kama atakuwa ameikosa nguzo hii ya arafa na mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi ambayo ameitaja Abu Daud na Imam Tirmidhi anasema alhaj arafa hija ni arafa kana kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam akaifanya hija yote ni arafa hii ni kuonyesha umuhimu wa nguzo hii kwamba mtu kama ataikosa basi atakuwa ibada yake ya hija hajaipata imekuwepo ibada ya hija lengo na madhumuni yake ni kusimamisha utaji wa Allah tabaraka wa taala lengo na madhumuni yake aabudiwe Allah peke yake pasina kushirikishwa na chochote yote haya na mengine mengi yanohusu hija utapata kwenye kipindi cha manufaa ya haji na siku saa 5 asubuhi marudio ni saa 2 na nusu usiku hapa hapa tv imam tanzania elimu ni mipaka Ansar Islamic Primary School English Medium inawatangazia nafasi za masomo kwa nasari na darasa la kwanza mwaka 2019 na nafasi chache za kuhamia kwa darasa la pili la tatu la nne la tano na la sita shule ni yakutwa kwa wavulana na wasichana Ansar Islamic Primary School ina mazingira mazuri safi na salama kwa mtoto kusoma walimu bora mahiri na wenye uzoefu maabara ya kompyuta maktaba zilizosheheni vitabu vya kiada na ziada Ansar Islamic Primary School ina huduma ya usafiri kwa wanafunzi unaofika maeneo yote ya jiji la Dar es Salaam shule ina eneo kubwa na safi kwa wanafunzi kufanya ibada eneo lenye kutosha wanafunzi wote kwa wakati mmoja shule pia inatoa kipaumbele kwenye masomo ya dini na kuhifadhi Qur'an shule ipo Kinondoni Studio Dar es Salaam kwa mawasiliano zaidi fika shuleni Ansar Islamic Primary School English Medium Kinondoni Studio au piga simu nambari 0712790283 au 0753947782 au tuandikie email ansar model primary school 17@gmail.com ansar Islamic Primary School English Medium Ebo Independent Moros student wote nakaribishwa Milky Com ni wazalishaji wa maziwa halisi ya ngombe ya Dafresh yenye virutubisho vyote muhimu katika mwili wako Maziwa ya Dafresh yanazalishwa hapa hapa nchini Tanzania katika mazingira safi na salama kuhifadhiwa na kupakiwa katika pakiti maalum kwa ajili ya kulinda ubora wake na afya ya mnywaji. Unywapo maziwa ya Dafresh unajihakikishia usalama wa afya yako wakati wote. Maziwa ya Dafresh yanapatikana katika ujazo tofauti na ubora wa hali ya juu. Pia Maziwa mgandu ya Dafresh yanapatikana. Furahia, ujio wa maziwa ya Dafresh yaliyo halisi yatakayokupa afya wakati wote na ukiwa na tabasamu. Dafresh, tunazingatia asili na maziwa yetu. Sufa za magazeti. Ufani. Karibu katika uh, mambo mazuri zaidi ambayo natakiwa uweze kufahamu kwa siku hii ya leo baraza sohofani na kubwa zaidi tunatazama magazeti ambayo yameanikiza taarifa kadha kadha kwa siku hii ya leo. Tuko nami mrisho sana mtozo lakini pia tutasoma ujumbe wako msikilizaji pamoja na mtazamaji ambaye utanitumia kupitia 0652 na maoni yako tukusiana kile ambacho umeweza kukisikia 
ya kupitia 0632492924 Nina magazeti matatu hapa uh, nina gazeti la habari leo majira pamoja na mtanzania ndio magazeti ambayo ninayo kwa siku hii ya leo na gazeti haya basi yameangazia maswala mengi lakini habari ambazo zimepewa vipaumbele eh, ni kuhusiana na uzinduzi wa hifadhi eh, ya wanyamapori eh, kule Burigi Chato lakini pia si manzi yezo kuongezea taarifa hiyo eh, wafanyakazi watano wa Azam Media eh, Simanzi atawala katika jiji la Dar es Salaam na maeneo mbalimbali mbali ambapo eh, bili hiyo ilienda kuzikwa kama vile Tanga, Iringa, Dar es Salaam na maeneo mengine eh, ni taarifa hizo ambazo zimeanikizwa kwa kiasi kikubwa katika magazeti kwa siku hii ya leo nikianza kulitazama gazeti la majira katika ukurasa wake wa mbele likaandika magufuli amtisha zigo kigongala ni la mkakati wa kukuza utalii nchini kumaliza changamoto hakuna na ufanisi wa faru rajabu azindua hifadhi ya burigi kiandika hivyo wafanyakazi azam wa wa viongozi wa toa ya moyoni e, daktari ainisha kichomua mke anayedaiwa kuua kuua na mumewe naibu speaker awashukia wanaofanya uchochezi kiandika hivyo gazeti la majira lakini jamii yatahadharishwa dhidi ya manabii waongo ambao sasa hivi liwimbi limekuwa ni kubwa sana. E, haya soko huru la bidhaa Afrika laanza rasmi ni kurasa wa tatu wa gazeti hili la majira utaweza kupata taarifa hiyo lakini pia basi la abiria la kamato kwa kubeba mkaa. E, haya. Watu wa TFS naona nafanya ya kwao hapo. Habari leo likiandika bado siku 29 mkutano wa Sadek lakini taarifa zake taarifa yake kuu kiandika hapa Magufuli anzisheni minada ya nyamapori e, itengwe siku maadum kwa ajili ya minada hiyo ya nyamapori lakini majaliwa aanika fursa za uwekezaji mystery e, kiandika hivyo kwamba waziri mkuu Kassim Majaliwa amesema hatua ya kudhibiti upotevu wa mapato na matumizi ya fedha za serikali uboreshwaji wa mazingira ya biashara na uwekezaji imesababisha kukua kwa uchumi. Uh, Waziri mkuu yupo kule nchini Misri katika ziara ya kikazi. Eh uh, kiweza kututangaza Tanzania huko uh, namna ambavyo uh, watu wa Misri wanavyoweza kuja kuwekeza hapa nchini katika maeneo mbalimbali. Ukurasa wa mbele gazeti la habari leo nikiwa bado nalisoma serikali yatoa onyo la mwisho wanaopiga picha maiti kiandika hivyo e, bucha zapewa miezi mitatu kuondoa magogo e, bucha zapewa miezi mitatu kuondoa magogo e, bucha nyingi Tanzania zimekuwa zikitumia ile magogo kukatia nyama e, sasa ni marufuku e, kuweza kutumia e, hayo magogo ni bodi ya nyama ya Tanzania TMB eh miezi mitatu kuanzia sasa wamiliki na waendeshaji wote wa mabucha ya nyama nchini kuhakikisha wanaondoa magogo ya ukati ya nyama kwenye mabucha yao. Kurasa nne wa gazeti hili la habari leo utapata taarifa hiyo lakini pia maajabu mtoto mlemavu aliyefungiwa ndani. Eh habari yote ipata katika kurasa za ndani. Niamie katika gazeti la Mtanzania baada ya kutazama majira pamoja na habari leo tuzania fikra kinifu siku ya leo Jumatano likitoka na taarifa unasema Magufuli atoa maagizo mazito aitaka wizara ya mali kuongeza idadi ya watalii Kigwangala awatume salamu bwana upige Stiglas George eh ono, ono, wa, watume salamu bwana upinga Stiglas George haya kidika hivyo kwa heri wafanyakazi wa Azam Media kurasa kwa mbele ni simanzi kubwa ambayo E, sekta ya habari imekumbwa ime, ime nayo kufuatia vifo vya wafanyakazi watano wa Azam Media ni ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Mtanzania nikifungua katika kurasa za ndani gazeti la majira nikianza nalo e, ukurasa wa tatu waziri zingatieni uzalendo mkutano wa Sadek kinika hivyo ni kutoka Morogoro soko huru la bidhaa uh, Afrika laanza rasmi ndika hivyo 
baraza la wafukuzi watendaji wa vijiji kutoka huko songea eh, asante ukurasa wa tano serikali yaonya tena watoroshaji wa madini washauriwa kutangaza bidhaa kupitia Kiswahili eh, haya ni naibu waziri wa viwanda na biashara Stella Manyanya kiweza kuwataka wale ambao wanazalisha bidhaa basi kutangaza bidhaa zao kwa lugha ya Kiswahili eh, kukuza lugha yetu ya Kiswahili eh, kukuza utamaduni wa Kitanzania na mengine mengi Kiswahili kina manufaa makubwa na ni lugha ambayo inatajwa inakuwa kwa kasi sana eh, ulimwenguni Ukurasa wa sita vyanzo vya ajali za bodaboda vifanyiwe kazi kiendike hivyo eh, ni nionavyo taharidi katika gazeti hili la eh, majira eh, kuna vyanzo vingi vya ajali za bodaboda sasa wao wanaona kwamba kuna haja kufanyiwa kazi vyanzo hivi eh, lakini naamini pia chanzo cha kwanza ni uharaka wa yule ambaye anaendesha pikipiki na maana kwamba asilimia kubwa ya ajali za bodaboda zinatokana na sababu za kibina Adam kwa maana kwamba kuna baadhi ya uzembe ambao unafanywa na ule mpanda pikipiki hali ambayo inasababisha kutokea kwa ajali jambo la kwanza nafikiri wangeanza nalo e, ni kuweza kujenga uelewa madhubuti juu ya chombo hiki na kujenga uelewa madhubuti juu ya chombo hiki basi e, ni kwamba ni wajibu pia sasa mamlaka usika kwamba licha ya kurasimisha e, usafiri huu lakini pia kuunda sheria kali kwa wale wote ambao wanapanda e, boda boda kama ambavyo ufanya katika magari kadhalika ukaguzwa mara kwa mara pia e, ita, itasaidia kwa sababu pikipiki ni ni, ni, ni chombo cha moto chepesi uweza kukifahamu e, licha ya wepesi wake tu unajifunza kiurahisi pia e, mtu ajifunza usichoroni huko na kadhalika lakini pia inge ingeundio taratibu maalum wa kujifunza hii wale ambao wote wanajifunza hii wanapewa taratibu maalum naamini kabisa itaweza kusaidia kupunguza ajali zinazotokana na boda boda lakini pia sheria kali dhidi yao ziweze kuundwa ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kwamba sheria hizo kali zinafuatwa zikishatungwa na pia zisimamiwe ipasavyo ili kuweza kudhibiti masuala Hai, ni chombo ambacho kinaweza kapenya popote lakini naamini kama sheria zikiweza kutungwa vizuri eh, basi na simamizi mzuri utakuwa utakuwepo na wasimamizi basi wakaweza pia kukataa rushwa na mambo mengine mengi magufuli ya mtushwa zigo kigwangala eh, waaswa kuzingatia sheria za utumishi kilika hivyo eh, habari picha hapa ukurasa wa tisa kionekana hapa ofisa maendeleo wa Veta Songea Ryuta Okamoto eh, kutoka Jika Japan nikimonyesha kibao cha kufulia nguo rais mstaafu wa awamu ya nne jakaya mrisho kikwete eh maonesha 43 kimataifa biashara 77 yanaendelea ki katika viwanja vya Mwalimu Nyerere jijini Dar es Salaam kiandika hivyo habari picha hiyo TFS yatoa fursa kwa Tanzania kutembelea magamba haya basi la abiria la kamatwa huko biba mkaa ni huko bagamoyo haya waongoza watalii kuzindua vituo vya ukaguzi wa magari habari picha hapa ikimonyesha waziri mwenye dhamana ya mambo ya ndani ya nchi kangi lugola kizungumza na wanafunzi wa shule ya msingi karu kekere jimbo ni kwake huko mwibara wa lani bunda ogola amewataka wanafunzi hao kupenda matsomo na kuacha utoro. Haya asante. Gazeti hili la majira, uamuzi wa Rais Magufuli kuanzia taura waleta matokeo chanya. Jambo zuri sana hili. Kwa kweli, sababu tunaona barabara hata kama sio za lami uh, hizi za za vumbi tuziite hivyo lakini zipo katika hali nzuri. Eh uh, sababu kipindi cha nyuma unakuta barabara ya vumbi lakini haipo katika hali nzuri na wakati wa masikio inakuwa ni vigumu sana kupitika. Tuwapongeze Tarula 
tumpongeze Rais Magufuli kwa kazi hiyo ambayo imefanya ni kuanzia taasisi hiyo ya Tarura. Bolera ya wapiga msasa wa biashara pwani, masomo ya mtandao hapa fursa wanafunzi. Haitarejea katika gazeti la majira katika ukurasa wa 19 katika habari za kimataifa. Niliweke kando gazeti hili la majira nitazama gazeti lingine ambalo nitazame sasa gazeti hili la habari leo tazame gazeti la habari leo tazame kile ambacho kimeanikizwa huko ndani ukurasa wa mbele kama nilivyofahamisha magufuli anzisha minada ya poli anzisha ni minada ya wanyamapori lakini ukurasa wa tatu habari picha kimeonyesha waziri mkuu Kassim Majaliwa akatembelea piramidi mjini Cairo Misri ya nyuma yake ni mwenye ji wake waziri wa kilimo na uhaulishaji wa ardhi Dr. Ezidin Abustic eh picha na ofisi ya waziri mkuu haya ni Misri huko waziri mkuu ipo huko Majaliwa anika fursa ya uwekezaji huko Misri maajabu mtoto blemavu alifungiwa ndani miaka kumi haya eh ndio jamii yetu ilivyo kitu atakio tuondokane huko sasa. Eh miaka 10 namfungia mtoto ndani kwa kweli eh unamzidishia matatizo. Serikali yaonya wapiga picha maiti za ajali na kuzianika. Ukurasa wa nne bucha za pewa miezi mitatu kuondoa magogo. Mm. Wananchi kukosa umeme leo wanafunzi anayetembea kilomita 12 apewa baiskeli jambo zuri haya kurasa wa saba mbarawa akabidhi mradi wa maji mwawasa eh asante jambo zuri hili kutoka huko wala kwimba mwanza huko takukuru yataka wanasiasa kuepuka rushwa serikali eh, kumaliza changamoto za wenye walbino eh, ukurasa wa saba gazeti hili la habari leo katika hivyo ukurasa wake wa saba huo changamoto za wenye walbino lakini pia ukurasa wa nane nemki ataka wanaodaiwa tozo walipe haya ukurasa wa 16 wanakijiji Geiro walilia kujengewa za Hanati Tunduru waomba waisane kutatua kero usafiri e, Nek yataka vyama vya siasa vifuate sheria uchaguzi wakulima kusogezwa uh, kusogezewa teknolojia katika hivyo gazeti hili la habari leo ntarejea ukurasa wa 18 katika gazeti la habari leo uh, kurasa wa 18 habari za kimataifa lakini kwa sasa nitazame gazeti la Mtanzania kurasa za gazeti ndani kile ambacho kimeandikwa humu lakini kurasa wa pili RCDC wajitosa kumrithi lisu haya ni uchaguzi huko kwa jimbo la Singida Mashariki ambaye hivi karibuni bunge wa jimbo hilo aliweza kuvuliwa ubunge wake kwa sababu zilizoelezwa kuwa ni utoro ulio kifiri wa kuhudhuria mikutano ya bunge eh, speaker wa bunge Jim Dugai alitoa kauli hiyo kwa hiyo sasa jimbo liko wazi eh, jimbo liko wazi yeyote ambaye anayetaka ku eda katika jimbo hilo anaweza kupata nafasi wananchi wakimtathmini akiwa anaweza basi watamchagua RCDC wajitosa kumrithi DC haya IRC na DC hawa watakumbusha mbali sana eh rais alishazungumza waacheni waende wanafunzi 1800 warejeshwe shuleni eh haya makondakta madereva kubadilishi wasare katika hivyo haya ukurasa wa tano kwa herini wafanya kazi wa Azam. Tanzania tangaza utalii Korea Kusini. Magufuli atoa magizo mazito katika uzinduzi wa hifadhi huko Chato. Eh, kizungumzie siku ya mavuno kwamba kutenga siku maalum.
e, kwa ajili ya kuvuna nyama pori hiyo amezungumzia usalizi wa ujangili lakini pia akazungumzia upekee wa hifadhi ya Burigi ame, waziri wa mali asili naye akasema yake lakini miongoni mwa mambo ambayo ameyasema ni utamaduni wa kuhamisha wanyama kutoka eneo moja kwenda eneo lingine ni jambo la kawaida limekuwa likifanyika mara kwa mara e, ila kwa hivi karibuni limekuwa liki e, limeteka sana hisia za watanzania lakini ni utamaduni e, wa mara kwa mara msemo kwamba Tanzania wasipeleke na upepo ni kazi tu pengine za mwanzo ni ziko kwa zionekani zikifanyika wazi sasa hivi zinafanyika wazi lakini hii ni utamaduni ambao umefanyika mara kwa mara ndio maana hata kipindi cha nyuma kuna baadhi ya viumbe walitolewa hapa nchini Tanzania wakapelekwa katika nchi za nje kwa hiyo ni utamaduni tu huo mwenyekiti bodi ya Tanapa General Waitara anena pia Rasi Geita na alizungumza kurasa wa sita kwa tahariri hapa wazini barawa usiche usiwachekewa kandarasi kiendelea hivyo lakini habari pia daradara likiwa limetumbukia katika mtaro eneo la ubungo maji Dar es Salaam jana baada ya kukosa uelekeo kutokana na hitilafu za break hakuna mtu aliumia katika ajali hiyo ni gazeti hili la mtanzania haya tutazame taarifa za kimataifa sasa ukurasa wa 19 nikaanza gazeti la mtanzania wakiandika okay, taarifa hapa Instagram kuwa kabili wadhalilishaji mitandao Trump amwekea ngumu balozi wa Uingereza wanafunzi Afrika Kusini waendesha ndege hadi Cairo UNDP eh, Tony Elumelu kusaidia wajasiria ya mali laki moja Afrika ndiko hivyo eh, ukurasa wake wa 19 lakini nikienda tena katika ukurasa wa 19 wa gazeti hili la majira na wenyewe wameandika habari za kimataifa maelfu ya watu wa uwawa kwa ku, kwa kuhusudia chendeke hivyo nimetaka taarifa pale New York nchini Marekani mahitaji bidhaa za kilimo kuongezeka Misri kuuza uraia kwa dola elfu kumi ni ukurasa wa 19 gazeti la majira ni ukurasa wa 18 gazeti la habari leo kiandika Trump hatutashirikiana na balozi wa Uingereza. Georgia yengangania Urusi. Ni ukurasa wa 18. Kabla sima kwa heri nipitie baadhi ya jumbe ambazo eh, zimeingia hapa. Kisema salamu alaikum. Mungu wa lazima mahala pema peponi. Wote walipata na ajali mnadi Juma Majufa kutoka pale Kondoa. Gine hapa kusema Kongole Radio na TV Iman kuwa kazi nzuri ila na mpongeze waziri kwa maamuzi yake e, ya kuwanyima watu kupiga picha katika matukio ya ajali tunaomba serikali itoe adhabu kali mimi Ali Majid wajai mkimbili katika hivyo ujumbe wake lakini hapa akisema salamu alikum kwani ni ni mpongeze serikali kwa kupiga marufuku watu wanaopiga picha e, maiti na watu wanaopata ajali na kurusha mitandao na wala sio uungwa na kongole serikali kukiliona jambo hilo Sofia Juta kutoka Mbagala Saku Allah awarehemu ndugu zetu waliotangulia katika ajali eh ndike hivyo fadhili na mwandu wa vikindu muite Abu Mselem mwingine hapa kaandika Mungu awalaze mahala pema peponi waliopatwa na ajali mnadi mjuva eh hapo no, jambo nimeorejea Hassan Abu Sheikh Sheiza si vyema kupiga picha katika matukio ya ajali Ukti Hamida Umujoreg makani chanika Allah hapa nuli makaburi yao wote waliopata ajali kakatozo mimi ni balozo wa Samba e, wa Arusha kijana Musa ibn Rashid Kimweri kandika hivyo jumbe wake kwa zaidi ni hao wanaopiga picha maiti na kuzisambaza tendao ni kongole serikali anaitwa Hamisi kutoka Kigoma pale mwandiga jirani na shule ya msingi mwandiga kwa sasa yuko Dar es Salaam Kinyerezi kisema fatilia vyema sohufa za magazeti mazingira yanayotumika kuwahamisha wanyama ni ya kutatanisha kiandike hivyo ujupe wake mwingine akisema salamu alaikum Mungu wa lazima hala pema peponi e, wote walofariki mwingine sema kwa kazi nzuri na hasa ya kutangaza 
msiba tangulia mbele za hak anaitwa Isa Komesha wa Arusha Sante Allah afanyie pesi na adhabu za kabri afanye kazi wa Azam ni Rajabu Mtengeti kutoka Arusha Haya mwingine hapa akiandika anaitwa Busamia Omar Said Mamba wa Kibiti Pwani Katozo tafatilia baraza kwa uzuri so hufani mwingine hapa kusema kubwa na baya ni mtoto mlemavu kufungiwa ndani miaka kumi tuwe na roho e, za kiu binadamu tuache unyama Mr. Jumanne Kitambi e, muuza nguo za watoto kutoka kondoa sokoni pale Suleiman Arakinungo mtaalamu mekoloko wa Mbagala Dar es Salaam hakuna budi tuombe dua hao wote ambao wamefariki katika hivyo e, e, haya Mwenyezi Mungu awa rehem marehemu wote lokufa kwenye ajali na Allah awajaze imani wa fia wote e, mama khatib kutoka pale gamboni e, kwa fundi baisikeli ngine hapa kiandika ujumbe wake e, anaitwa swala msiba liwe ibra kwa wote Mwenyezi Mungu alishasema e, kwa hiyo jamani msiba wa ibra kwa wote na ni mawaidha tosha ndizi hivyo eh asante ayo makasi akiandika kutoka pale shoto kwa sasa yupo Kigoma katozo toko pamoja katika sohufa uh, za magazeti haya mwingine anasema enyi tusema jumbe wa mwisho enyi waje wa Allah mnaupiga picha mila marehemu jueni kwamba na nyie mta mtakuja kuitwa marehemu tu hivyo ni dua tuombe ndugu zetu Allah lazima mahali pema peponi halima hashim kutoka pale kibamba haya ni jumbe huo ni kuna usoma hapa lakini sana hitimishe sukufa za magazeti kwa kutazama vichwa vya habari ambavyo vimeandikizwa katika magazeti kwa siku hii ya leo gazeti la mtanzania likiandika magufuli atoa maagizo mazito aitaka wizara ya mali asili kuongeza idadi ya watalii e, kwa heri wafanye kazi wa azam media lakini e, habari picha kionyesha magari yaliyobeba miili yaliyokuwa fanya kazi wa tano wa Azam Media wajakiwa sida ofisini za kampuni hiyo Tabata Dar es Salaam jana kwa ajili ya kuagwa majira wakitoka na taarifa nasema magufuri magufuli amtisha zigo kigongala ni la mkakati wa kukuza utalii nchini kumaliza changamoto hakuna nufanisi wa farujoni azindua hifadhi ya burigi kufanya kazi wa Azam wa Agwa viongozi wa toa ya moyoni naibu speaker awashukia wanaofanya uchochezi. Habari leo kitoa taarifa inayosema Magufuli anzisheni minada ya nyamapori, serikali yatoa onyo la mwisho wanaopiga picha maiti. Majaliwa anika fursa za uwekezaji huko Misri. Bucha za pewa miezi mitatu tu kuondoa magogo. Pakufiki hapo na hitimisha baraza sohofani. Kwa muda wote ulikuwa nami Mrisho Saad Mtoza nisebe asante ah, sana. Ndio kubaki nasi eh, kusikiza Radio Iman kutazama TV iman hal kadhalika kesho alhamis insha Allah sikose kusoma gazeti iman salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Oh, oh,